Herkese merhabalar efendim. Saatler 17 oldu. Kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Yanımda bulun belki ET Genel Müdürümüz Alican Türkoğlu var. Elbette Alican hoş geldin. Hoş bulduk. E, şu dakikalarda Sisi Ankara'da onu biliyoruz. Dün de bahsetmiştik. 4 Eylül'de bu temasın gerçekleşebileceğini sen geçen haftadan beri vurguluyorsun. Eğer e, takip ediyoruz o tarafı e, bir gelişme olduğu takdirde ki şu anda da ekranlara e, yansıyor zaten bu görüşmeden e, görüntüler. Ama dediğim gibi oraya da dönebiliriz belki öncesinde seninle biraz sohbet edelim istedim ben Olur. bir yandan da Ankara gündemini takip ederken. İsrail diyelim bir de BRICS diyelim hızlı hızlı her ikisinde ne oluyor ne bitiyor? İsrail ile ilgili yeni gelişme yok. Dün konuştuğumuz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nden e, zaten açıklamalar gelmişti. Kirby'den açıklamalar var. Özellikle Netanyahu tarafıyla ilgili olarak e, Kor Philadelphia koridorundan çekilme ihtimalinin olabileceğiyle ilgili bir takım söylemleri var. Yine Haretz gazetesinin bir takım iddiaları vardı. Netanyahu'nun e, koridordan çekilmeyeceğiz açıklamasını yapmadan... Yani yaptıktan hemen önce birkaç saat önce müzakere heyetinde bulunan Mossad yetkililerinin koridordan çekileceğini ifade ettiklerini, çekileceklerini söyledikleri söyleniyor. Yani burada e, özellikle Netanyahu'nun kendi siyasi kariyeri için anlaşmayı riske attığı yönde zaten İsrail muhalefetinden de hatta savaş kabinesi üyesi, eski üyesi diyeyim Gantz'ın bir takım açıklamaları vardı. Yani biraz daha sanki İsrail Amerika tarafından da çeşitli söylemlerle Netanyahu hükümeti sıkıştırılıyor gibi gözüküyor. Ama net bir durum var mı şu anda? Yok. Yok. Onu söyleyelim. Pekala. BRICS konusunda dün seninle yayında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarını konuşmuştuk zaten. Ee, zaten bu talebimiz biliniyor. Cumhurbaşkanı daha öncesinde birkaç kez söyledi. Somut bir durum yok. Ee, süreç devam ediyor demişti. Rusya'dan bir takım açıklamalar geldi. Rusya diyor ki evet Türkiye BRICS'e katılmak için resmen başvurdu. Ee, biz de e, Sayın Erdoğan'ı 22-24 e, Ekim'de e, Kazan'da BRICS zirvesi davet ettik demişti. Az önce Cumhurbaşkanlığı kaynakları dediler ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazan'daki zirveye katılacak. Dolayısıyla Rusya'nın açıklamalarına da herhangi bir yalanlama da gelmediğine göre evet Türkiye'nin de zaten dün Ömer Çelik'in açıklamalarından zaten bu talebi birçok kez dile getirdik e, söylemini de yine baz olarak kabul edersek Türkiye'nin BRICS'e üye olma yönündeki talebinin 22-24 Ekim tarihinde Rusya'nın Kazan şehrinde yapılacak zirvede değerlendirileceğini ve gelen mesajların olumlu olmasından da kabul edileceği gibi. Ne zaman dedin tekrar not alayım? 22-24 Ekim. Ekim. Evet, bendeki bilgi o yönde Peki. Kazan'da, Rusya'da. Kazan'da. Dolayısıyla ilk kez bir NATO üyesi, BRICS üyesi oluyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla buradaki süreçte böyle muhtemelen bununla ilgili yeni açıklamalar gelecektir. Hmm. Türkiye'den de, Rusya'dan da, diğer BRICS üyesi ülkelerden de veya Avrupa'dan da bununla ilgili gelecektir. Sisi tarafına gelince de şimdi e, imza törenini görüyoruz. Bildiğim kadarıyla 17 farklı anlaşmaya imza atıyor şu anda Türk ve Mısırlı yetkililer burada. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği konsey toplantısı gerçekleştirilmişti. Şubat ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitmişti. Yade ziyaret olarak işte Sisi bugün Ankara'da ilk kez Türkiye'ye geldi bu arada. Ve bu noktadan sonra hem yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısında alınan kararlar burada ticaret hacminin 15 milyar dolar seviyesine çıkarılmasından anlaşmaların detaylarını görünce Biraz daha net olarak konuşabiliriz belki ama başta enerji olmak üzere, enerji, savunma sanayi e, olmak üzere birçok alanda Türkiye ile Mısır'ın ortak hareket etmesinin hem ekonomik anlamda iki ülkeye hem ticari anlamda da yine iki ülkeye ama hem de e, bölgesel anlamda da Türkiye ile Mısır'ın hareket etmesinin e, iki ülke açısından da pozitif anlamda çok farklı sonuçlar çıkarabileceği, doğurabileceği yönünde Beklentiler zaten dile getiriliyordu hem Türk basında hem Mısır basında. Yani dönelim birkaç sene öncesine bu Türkiye'nin daha Mısır'la arası kötüyken Yunanistan'la arası kötüyken yani bu normalleşme yönelik çabalar yokken özellikle mavi vatan konusu konuşulurken de hidrokarbon faaliyetleri anlamında Türkiye ile Mısır'ın beraber hareket etmesinin aslında iki ülkeye de inanılmaz derecede büyük avantajlar sağlayacağı. Türkiye'nin aynı Libya ile olduğu gibi Mısır'la benzer bir anlaşma imzalamasının İki ülkenin de elini çok güçlendireceği gibi konular konuşuluyordu. Ha şimdi hidrokarbonla ilgili belki bir gündem olmayabilir veya işte 
e, deniz yetki sözleşmeleriyle, anlaşmalarıyla ilgili olarak bir gündem olmayabilir ama Türkiye ile Mısır'ın aralarının iyi olması her zaman bu seçeneği de e, altta şu anda kapalı olsa bile, şu anda konuşulmuyor olsa bile tutacaktır. Dolayısıyla bu 17 anlaşmanın detaylarını şu anda da e, Cumhurbaşkanı ve e, Sisi arasındaki e, değiş tokuş olacak şimdi evet. e, bunlar. Ve sonrasında da muhtemelen açıklama işte. gelecek. Muhtemelen bundan sonraki süreçte işte bu el sıkışmayla beraber Türkiye ile Mısır'ın geçmişteki kötü dönemlerini, zorlu dönemleri atlattıkları ve bundan sonra başta ticari ilişkileri olmak üzere bölgede çok yakından ilgilendiren birçok konuda ki bunların başında zaten İsrail konusu geliyor. Yani Tabii. Mısır zaten arabulucu ülkelerden birisi. Ana aktörlerden birisi çünkü refah zaten Mısır'da sınırı bilindiği gibi. Ee, İsrail'e bakış bundan sonraki süreç. Ee, İsrail ve devamında uygulanacak politikalarla ilgili olarak uygulanacak yol haritasına beraber karar verme gibi birçok başlıkla ilgili olarak biz bence bu tabloyu daha çok göreceğiz. O yüzden e, bir süredir devam eden işte istihbaratla başlayıp bakanlar düzeyinde devam edip daha sonra liderler düzeyinde de az önceki fotoğrafla belki de belirli bir noktaya e, sokulan Türkiye-Mısır ilişkileri bugünden itibaren karşılıklı verecek mesajlarla çok daha pozitif bir noktada olacaktır. Bunun da katkılarını biz bence önümüzdeki dönemde daha net göreceğiz. Şimdi sadece Türkiye ile Mısır'ın arasının düzelmesinin iki ülke açısından olumlu olduğunu konuşuyoruz ama işte bunun ticarete yansıması ne olacak? Bunun iki ülke ekonomilerine yansıması ne olacak? Bunun bölgesel bir takım politikalar belirlenirken ne gibi etkileri ve katkıları olacak? Bunları aslında zamanla biraz daha okumaya başlayacağız. Ama hem Türkiye'de hem Mısır'da Bugün verilen e, bu fotoğraf ve muhtemelen işte az sonra bağlanacağımız açıklamaların devamı e, bölgenin şekillenmesi, şekillendirilmesi açısından en kritik başlıklardan birisi, en kritik açıklamalardan birisi olarak okunuyor. Dolayısıyla... E, Önemli bir dönüm noktasını e, e, çok uzun süre, iki ülke. Çok uzun süre görüşülmedi, çok uzun süre temas kesilmişti. Evet. Bu arada e, Cumhurbaşkanı başladılar. Erdoğan konuşmaya başladı. Dönelim Ankara'ya. Buyurunuz ileriye taşıyoruz. Mısır'la asırları aşan ortak geçmişe ve yakın dostluk bağlarına sahibiz. Önümüzdeki sene diplomatik ilişkilerimizin tesisinin yüzüncü yıl dönümünü kutlayacağız. İnsanlık tarihine yön veren medeniyetlere beşikliş yapmış iki kadim ülkeyiz. Ülkelerimiz arasındaki köklü ve çok boyutlu ilişkileri müşterek çabalarımızla sürekli güçlendiriyoruz. Çalışmalarımızın semerelerini görmekten ayrıca memnuniyet duyuyorum. Sayın Sisi ile Kahire'deki görüşmemizde yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyimizi yeniden yapılandırma kararı almıştık. Bu mekanizmanın ilk toplantısını da bugün gerçekleştirdik. Ortak bildirimizle işbirliğimizi sanayi, ticaret, savunma, sağlık, çevre, enerji dahil her alanda ilerletme irademizi teyit ettik. Ticaret ve ekonomi işbirliğimizin en güçlü boyutunu oluşturuyor. Son 10 yılda Mısır'ın ilk 5 ticaret ortağı arasında yer almaya devam ettik. Ticaret hacmimizi önümüzdeki 5 yıl içinde 15 milyar dolara çıkarma hedefimize doğru kararlı bir şekilde ilerliyoruz. İş adamlarımız 3 milyar dolara yaklaşan yatırımlarıyla Mısır ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Girişimcilerimizi yatırımlarını daha da artırma noktasında teşvik ediyor. Mısırlı yatırımcıları da Türkiye'ye bekliyoruz. <gülüyor> Doğal gaz ve nükleer enerji başta olmak üzere Mısır'la enerji alanındaki işbirliğimizi geliştirmek arzusundayız. Kardeş Mısır halkı Türk kültürü ve Türkçe'ye yoğun ilgi gösteriyor. Kültürel ve beşeri köprülerimizi daha da kuvvetlendirmek üzere gayretlerimizi sürdürüyoruz. İlişkilerimizdeki olumlu ivmenin 
turizm alanına da yansıyacağına inanıyorum. Değerli basın mensupları, Türkiye ve Mısır'ın bölgesel barış ve istikrara katkıları hayati önemdedir. Toplantılarımızda Gazze başta olmak üzere bölgesel meselelerin çözümüne yönelik düzenli istişareler tesis etme hususunda mutabık kaldık. Filistin'deki son durum itibariyle görüşmelerimizin odağında bu yer aldı. Türkiye ve Mısır Filistin meselesinde ortak bir duruşa sahiptir. 11 aydır devam eden soykırımın sona ermesi, kalıcı ateşkesin bir an evvel tesisi, insani yardımların engelsiz akışı önceliğimiz olmaya devam ediyor. Bugüne kadar Gazze'ye iletilen toplam yardımın yüzde 32'si Türkiye'den gitmiştir. Bu yardımların ulaştırılmasında Türk Kızılayı ile AFAD başkanlığımızla işbirliği içinde hareket eden başta Mısır Kızılayı olmak üzere Mısır makamlarına teşekkür ediyorum. İsrail insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını engelleyerek işlediği suçlara bir yenisini daha ekliyor. İsrail yönetimi binlerce ton bomba yağdırarak kıramadığı direniş azmini Filistin halkını açlığa, susuzluğa mahkum ederek kırmaya çalışmaktadır. Açlık, susuzluk veya ilaç bulamadığı için ölen her masumun sorumlusu İsrail ve destekçileridir. Biliyorsunuz Mısır, Katar ve Amerika ile birlikte müzakerelere arabuluculuk yapıyor. Biz de bu sürece Dışişleri Bakanlığımız ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımız vasıtasıyla destek veriyoruz. Ancak İsrail tarafının uzlaşmaz ve engelleyici tutumu halen devam ediyor. Son olarak İsrail müzakere yürüttüğü muhatabını şehit ederek nasıl bir zihniyete sahip olduğunu göstermiştir. Netanyahu'nun Mısır'a yönelik ithamlarını reddettiğimizi burada çok net söylemek isterim. Tüm bunlar karşısında İsrail hükümeti üzerindeki baskıların artırılması noktasında da elimizden geleni yaptık, yapıyoruz. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasına müdahillik başvurumuzu resmen ilettik. Gazze'de suç işleyen İsrailli yetkililerin uluslararası mahkemelerde hesap vermesi için de çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz. Daha önce de söyledim. 41 bin masum insanın katillerinin yeri meclis kürsüleri değil, işledikleri suçların hesabını verdikleri mahkeme salonlarıdır. Diğer taraftan uluslararası topluma düşen sorumluluğu hatırlatmaya devam ediyoruz. Maalesef bazı ülkeler halen İsrail'e kayıtsız şartsız destek sağlayarak işlenen suçlara ortak oluyorlar. Netanyahu hükümetinin tüm bölgeyi hatta tüm dünyayı tehlikeye atan katliam politikasını durdurma noktasında caydırıcı adımlar atılmıyor. Vicdanları yaralayan böyle bir tablonun kabul edilmezliğini artık herkes anlamalıdır. İsrail'in bölgemizi daha fazla gerilime sürüklemesinin önüne geçmek ancak ikircikli politikaların terk edilmesiyle mümkün olacaktır. Yanlıştan bir an önce dönülmesi ve tarihin doğru sayfasında yer alınması noktasındaki çağrımızı burada bir kez daha tekrarlıyor. Değerli basın mensupları, istişarelerimizde Gazze'nin yanı sıra başta Doğu Akdeniz, Suriye, Libya, Sudan ve Afrika boyunuzu olmak üzere 
bölgesel konuları da ele aldık. Birçok meselede benzer tutum ve hedeflere sahip olduğumuz Mısır'la istişarelerimizi güçlendirme noktasında kararlıyız. İnşallah bundan sonra daha yakın işbirliği içinde olacağız. Kazan kazan anlayışıyla çok boyutlu münasebetlerimizi ileriye taşıyacağız. Sözlerime son verirken bugünkü görüşmelerimizin ve imzalanan anlaşmaların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na ve kıymetli heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Sözü Sayın Sisi'ye bırakırken şahsında kardeş Mısır halkına en kalbi selamlarımı gönderiyorum. Peki. بسم الله الرحمن الرحيم أخي فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية كارديشيم تركي جمهورية جمهور باشكنة رجب طيب أردوغان. سؤالي في البداية بناء على ما أنتم قدموه لي، أنا أعتقد أن هذا الاتفاق سيكون مهم جداً لمساعدة الشعب المصري في تحقيق أهدافه وتحقيق أهدافه. هذا الاتفاق سيكون مهم جداً لمساعدة الشعب المصري في تحقيق أهدافه وتحقيق أهدافه. هذا الاتفاق سيكون مهم جداً لمساعدة الشعب المصري İki ülke arasındaki köklü ilişkilerin çok daha gelişeceğinin bir göstergesidir. Aynı bağlamda buraya halkımın en içten sevgisini ve selamlarını da getiriyorum. Şüphesiz bizleri bir araya getiren ortak bir tarihimiz ve birçok ortak paydamız bulunmaktadır. Hanımefendiler, beyefendiler, geçtiğimiz dönem içerisinde Turizmle birlikte Türk halkıyla Mısır halkı arasında daha fazla iletişimin olduğunu gördük. Öte yandan ticaret ve ticaretin ötesinde de ülkemizde artan Türk yatırımlarıyla birlikte bu temasın ve işbirliğinin daha da arttığını görmekteyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz Şubat ayında ülkemize yapmış olduğu ziyaret bu ilişkilere ayrı bir ime kazandırmıştır. Orada anlaştığımız üzere Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısını yapma kararı aldık. Ticaret, turizm ve tarım gibi birçok alanda e, ortak adımlar atma kararını aldık. Ve bugünkü anlaşmalarda da bunları gözlemlemiş olduk. Şüphesiz iki ülke arasındaki ticaretin artırılması, serbest ticaret anlaşmasının geliştirilmesi, karşılıklı ticaret hacmimiz içerisinde de önümüzdeki yıllarda 15 yıllık ticaret hacminin gerçekleştirilmesi ortak hedeflerimiz alanında yer almaktadır. Yine Türk yatırımcılara sunmuş olduğumuz olanaklar da bizim için önemli bir husustur. Türklerin ülkemizde yatırım yapması ve ürünlerin ürünlerini de farklı ülkelere e, ihracat tabulunmaları yine önemli bir husustur. Çok değerli basın mensupları, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler bağlamında beraber koordinasyonun çok önemli olduğunun altını çizdim. Özellikle de bölgesel konuları beraberce ele alarak insani krizlerin önüne geçme konusunda beraber çalışmalıyız e, diye karar aldık. Başta Gazze ve Filistin'deki kardeşlerimiz olmak üzere daha yoğun çalışmalıyız. Bu bağlamda hem Türkiye hem Mısır olarak bir an önce acilen Ateşkesin sağlanması, Batı Şeria'daki İsrail ihlallerinin son bulması ve Filistin'in 1967 sınırları içerisinde başkenti Batı Kudüs, Doğu Kudüs olan bir Filistin devletini kurma haklarının bir an önce hayata geçirmesi gerektiğini vurguladık. Öte yandan Gazze'ye insani yardımları ulaşması için elimizden gelen çabayı harcamaktayız. Her türlü engele rağmen bunu gerçekleştirmek için yapmaktayız. 
Ankara'da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı e, ikili temas görüşme iki ülke arasında uzun bir aranın ardından yeniden özellikle de kritik başlıklarda e, birçok anlaşmanın imzalanmasıyla e, sonuçlandı. Açıklamalar da geldi. Bunun KT Genel Müdürümüz Alcan Türkoğlu yanımda hala ve ilk e, intibalarını, ilk notlarını almak istiyorum. Kendisine. Konuştuğumuz gibi 17 anlaşma imzalandı. Birçok alanda tek tek saymayalım hepsini. Ama önce hem Sayın Erdoğan'a şimdi sizin açıklamalarında vurgulanan bazı hususlar var. Yani işte doğal gaz ve nükleer enerji olmak üzere Mısır'la enerji alanındaki işbirliğini artırmak istiyoruz. Bir, iki karşılıklı olarak yatırımların artırılmasını istiyoruz vurgusunu hem Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı hem de şu anda Sisi yapıyor. Dolayısıyla aslında genel hatlarıyla konuştuğumuz gibi yani Türkiye ile Mısır bir yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantılarına başlayarak bundan sonraki süreçte ve düzenli hale gelecek şekilde heyetleri görüştürtecekler, kurulları görüştürtecekler. Ee, bu noktada daha birçok işbirliği alanında konu işbirliği e, alanını biz Liderlerden olmasa bile kurmaylardan duyacağız. İmzalanan anlaşmaların detaylarını gördükçe aslında işte muhtemelen bakanları da gördük orada. Hem enerji alanında hem tarım Tabii. alanında hem sağlık alanında var ama turizm alanında. Bunların detayları ortaya çıktıkça biz bunların ne kadar daha büyüyebileceğini yani alanların ne kadar daha büyüyebileceğini ölçebiliriz gibi gözüküyor. Şu anda yapabileceğim tek yorum aslında az önce yaptığımın tekrarı gibi olacak. Bir süredir olmayan ilişkilerin tekrar ve çok net ve çok geniş tabanda kuruluyor olması bölgesel politikaları değerlendirirken bize çok daha fazla bir ufuk sağlayacak gibi Türkiye açısından Tabii. söylüyorum bunu. Bu noktada evet ticari ilişkiler, ekonomik ilişkiler, karşılıklı yatırımlar tabii oldukça önemli. Ama işte başta İsrail konusu olmak üzere bölgeyi yakından ilgilendiren başlıklarla ilgili olarak Türkiye ile Mısır'ın aynı cephede aynı tarafta duruyor olması iki ülkenin de elini çok güçlendirecek gibi gözüküyor. Detayları Peki. öğrendikçe tekrar yeni değerlendirmelerde bulunuruz ama şu ana kadar gördüğüm evet. konular bunlar. Şimdi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. Peşinden de Sisi'nin konuşmasını e, takip ettik. E, bir soru cevap olursa zaten oradan çıkabilecek ek mesajları da yine sizlerle paylaşıyor olacağız diyelim. E, Ali Can sana çok teşekkür, ben teşekkür ediyorum. ediyorum. Biz belki tekrar soru cevap Yeni kısmına şey da belki tekrar, dönebiliriz. Ama e, seni uğurlayalım şimdilik Burada teşekkürlerimizle. Yarın görüşmek üzere Tamamdır, diyelim. Görüşürüz. Buradan yatırım finansmana geçiyorum. Ben şimdi Berna Önsal hazır ve beni bekliyor. Berna hoş geldin. Bugün nasılsın? Merhaba Didem. E, kritik bir gün aslında. Az önce de Erdoğan'ın açıklamalarını aldık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Evet. Ee, dışarıda hava negatif, biz de bir miktar bu havaya e, ayak uydurmaya çalışıyoruz şu an. Çok teşekkür ee, ediyorum. E, lütfen istersen oradan devam edelim. Yani evet biz de e, Sisi'nin ziyaretini ve bu ziyaretten çıkabilecek anlaşmaların neler olacağını üç aşağı beş göre biliyorduk ama detaylarını inceleyeceğiz. Özellikle de piyasalar ve ekonomi tarafını, ticari tarafı nasıl etkileyecek bunları değerlendireceğiz önümüzdeki günlerde. Şimdi piyasa özeline dönelim istersen hem dışarıda hem içeride biraz daha detay alacağım senden neler oluyor? Ya bugün aslında dünün aynısını yaşıyoruz diyebiliriz. Dışarıda veri takvimi sakin. Euro bölgesi tarafından biz yoğun bir veri akışı aldık öğleden önce. Burada baktığımız zaman hizmet tarafında, hizmet PMI tarafında beklenti üzerinde bir artış var. ABD tarafında ise dış ticaret açığı. Çin'le e, açığın artmasıyla birlikte son iki yılın zirvesinde e, tatlı bir tablo yok. Dün gelen verilerin ardından bugünkü ABD eksenli veriler de yine risk iştahını bas, e, baskılar nitelikte. E, S&P 500 tarafına baktığımızda şu an seans açılışı sonrasında 5500 e, üzerine bir tutunma isteği var. E, fakat e, bu da oldukça zayıf seyrediyor. Perekende başta olmak üzere defansif sektörlere girişler bugün de devam ediyor. Bu da Dow Jones tarafına sınırlı da olsa bir e, pozitif ayrışmasını beraberine getirse de genel itibariyle hissiyat zayıf. Asya seansında e, özellikle Hang Seng Nikkei tarafında da %3-4'lerin üzerinde eksi bölgelerde biz kapanış e, aldık bugün. E, bu bağlamda da risk iştahı zayıf kalmaya devam ediyor. Dün de konuştuk aslında Cuma gününe kadar da bu zayıf seyrin esasen devam etmesini bekliyoruz. Burada yarın alacağımız ADP özel sektör istihdam rakamları bir miktar piyasalar için yön belirleyici olacaktır. Fakat yine altını çizmekte fayda var ki tarım dışı istihdamla bu tarafın 
e, korelasyonu düşük kalmaya devam ediyor. Yine haftalık işsizlik maaşı başvuruları yarının kritik başlıklarından olacak. E, özellikle ABD endekslerine yine geri dönecek olursak burada e, işlem hacimleri şu anda e, hacimi düşüşlerle beraber e, endekslerde son dönemde ki baskıyı da teyit ediyor. E, i̇çeriye geldiğimizde ise e, 10 bin kalesini korumuştuk aslında dünkü kapanışta. E, fakat bugüne baktığımızda 9900 altında bir e, seyir var şu an için. Bu da tabii ki ilk destek seviyelerimizden bir tanesiydi. Aşağıda ise 9700 seviyesi şu an için destek konumunu koruyor. Tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaların ardından e, endekste de volatilitenin arttığını gördük basın açıklaması sırasında. E, anlaşma detayları geldiği e, zaman diliminde ise tabii ki bu tarafı değerlendirmek kritik olacaktır. Yarın OVP var. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından e, yarınki OVP'ye piyasaların odaklanacağını söyleyebiliriz Didem. Berna çok teşekkür ediyorum paylaştığın tüm bu notlar için. Bu arada son dakika olarak da paylaşıyoruz. Amerika'da getire eğrisi 2022'den bu yana ikinci kez pozitif düzeye çıktı. E, şu anda ABD tahvillerine bakıyorum. Getiriler de aşağı yönlü. Seyir var 10 yıllıkta 3.78 17 5 yıllıkta 3.57 49 2 yıllık tavilin getirisinde de getiri 3.77 86 düzeyinde diyelim bir reklam arasına gidelim dönüşte Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Derya Hekim ile aslında hem Mısır Türkiye arasında bugün imzalanan anlaşmaların potansiyel ekonomik etkilerini hem de Türkiye'nin BRICS üyeliği başvurusunu konuşacağız. Etkileriyle birlikte bizden ayrılmayın. Kapanışa doğru devam ediyor. Hemen Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Derya Hekim'i alıyorum yanıma. Derya Hocam hoş geldin. Nasılsın bugün? Hoş bulduk. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ee, i̇yiyiz bizler de valla. Yoğun bir gün geçiriyoruz. Bulun belki ET ekibi olarak burada. Şimdi e, Derya Hocamızın da görüşlerine başvuracak iki başlığımız var aslında. Yani tabii bir sürü şey var. Bu hafta içeride çok veri geldi vesaire onların üzerine çok konuştuk. Yarın OVP açıklanacak. O da mühim. Peki ama biraz daha uluslararası boyuttan baktığımızda şöyle bir üst perdeden baktığımızda Türkiye'nin önünde biraz önce paylaştığımız Mısır-Ankara ilişkilerinin yeniden ticari boyutuyla, ekonomik boyutuyla ve tabii ki bölgesel siyasi anlamda onu bir kenara koyuyorum. Bu bölümde biz ekonomik tarafıyla ilgilenelim istiyorum. Çeşitli anlaşmalar imzalandı. Buradan... İlk intiba olarak ne tür bir beklentimiz e, olabilir? E, i̇ktisadi e, işbirlikleri çerçevesinde Türkiye'ye belli kazanımlar öngörmek e, mümkün herhalde. Bu kazanımlar neler olabilir? Buyurun. Evet aslında Mısır bizim için önemli bir ticaret partneri olabilecek nitelikte biliyorsunuz. O eskiden de zaten ticari ilişkilerimiz çok fazlaydı. Ancak e, daha sonrasında bu bir takım siyasi nedenlerle bir ara vermiştik. E, şimdi tekrar yeniden bu köprülerin kurul, kuruluyor olması anlamlı. Çünkü gerçekten Türkiye'nin e, ihracatı için önemli bir pazar olabilecek bir nitelikte. Tabii ki burada anlaşmaların e, detaylarını göreceğiz. Detaylanacaktır ilerleyen zamanlarda. Ama ben olumlu olarak görüyorum. Türkiye'nin çünkü e, ihracat çeşitlendirmesi gerekiyor. Bu anlamda da Mısır son dönemde oldukça hani hem IMF programları ile birlikte yavaş yavaş da kendini toparlamaya başlayan önemli bir pazar olabilir bizim için. Doğrudan yabancı yatırımlarımız çok var biliyorsunuz Mısır'a. Umuyorum ki bu iki taraflı bir sürece dönüşür bundan sonrasında ve de Türkiye için ciddi anlamda iyi bir pazarını genişletme hem de pazarını çeşitlendirme fırsatı sunacaktır diye düşünüyorum. Pekala şimdi bir diğer tabi boyutta öncelikle bu anlaşmaların biraz daha içeriğini göreceğiz önümüzdeki günlerde çok daha fazla konuşacağız elbette ama BRICS tarafı da önemli biz bu hafta başından bu yana Ali Can'la e, sohbetlerimiz Ali Can Türkoğlu ile sohbetlerimizde bu yayının başında e, BRICS konusuyla ilgili henüz tam bir netlik yoktu ama şimdi biliyoruz ki hem Rusya'dan gelen açıklamalar hem de içeriden gelen açıklamalarla e, Rusya'nın Kazan e, kentindeki e, zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak 22-24 Ekim tarihleri arasında. BRICS yeni bir açılım. 
E, bu neler getirecek? Bu sürecin nasıl yönetilmesi daha faydalı olur? Yine ekonomik çıkarımlar anlamında içinde bulunduğumuz küresel süreçte e, artıları ne olacak diye değerlendirebiliriz BRICS'e üye olmanın eğer üyeliğimiz kabul edilirse. Şimdi BRICS şöyle bir şey, BRICS bir davetle zaten şu anda bizi davet ettiler. Daha üye olmaya da davet edecekler. Biz de değerlendirip kabul edersek ondan sonra üye olacağız. Ama BRICS'in çok çok aşırı bir ekonomik anlamı olduğunu ben düşünmüyorum. Yok zaten böyle bir ekonomik anlamı. Şöyle söyleyeyim, %36'sını oluşturuyorlar dünya GDP'sinin. Hem de BRICS Plus dediğimiz hani son dönemde 2024 genişlemesiyle eklenen ülkelerle birlikte. Burada baktığımız zaman bu ülkelerin ticaretteki payları %25 ama kendi içlerindeki ticaret ancak %15 civarında kalıyor. Yani kendi içlerinde de bu ülkeler çok fazla ticareti arttırabilmiş ülkeler değiller ne yazık. O yüzden biz buraya yani Türkiye'ye girdikten sonra Türkiye'nin çok ciddi bir ticaret artışıyla karşılaşmasını beklemek çok doğru olmaz. E, bu anlamda peki BRICS niye var? BRICS'in çünkü aslında biraz daha politik ekonomik bir tarafı var. E, burada IMF ve Dünya Bankası'nda bu daha çok e, güney ekonomileri dediğimiz daha gelişmekte olan ülkelerin birlikte bir söz sahibi olması, gelişen ülkelerin tahakkümünde kalmaması için aslında ilk başta oluşturulmuş. Bir kalkınma bankaları var. Evet buradan bir kredi sağlayabiliriz alabilir miyiz? Ama bu da Çin'in daha çok e, şeyinde daha opak olan bir kalkınma bankası ve daha küçük nitelikte bir kalkınma bankası. E, onun dışında bunların böyle bir dedolarizasyon gibi bir hedefleri var. Yani dolardan uzaklaşmak gibi bir hedefleri var. Tek bir ortak bir para çok e, mantıklı değil. O fikir ortadan kalksa da birbirlerinin paralarıyla Ticaret yapmaya, yapmayı, arttırmayı hedefliyorlar. Evet bu olumlu olabilir. E, ancak hani Türkiye de bu anlamda kendi parasıyla ticaret yapmayı arttır, arttırmak istiyor. E, bu anlamda olumlu olabilir. Ancak şunu ben dikkat, dikkat çekmek istiyorum. Peki niye böyle bir şey deler? Çünkü Çin'in daha büyük bir hedefleri var. Bu ülkelerin çoğu emtia e, ticaretçisi, e, nadir toprak elementleri, paladyum, Böyle çinko gibi özellikle yeşil dönüşümün ana ham maddeleri olan bazı metaller bu ülkelerde. Ve şu an için kullanmasa da Çin bence bu ülkeleri yanında tutarak bunları kullandırmaya, onların tahakkümünde yani Çin'in tahakkümünde bunları belki de bir silah olarak kullanmaya niyetlenmiş olabilir. Türkiye'de de biliyorsunuz böyle bir e, yeni bir anlaşma. Yani Türkiye'deki bulunan nadir toprak elementleri Eskişehir civarında bulunan ciddi bir rezerv var. Burada da böyle bir anlaşma yapıldı. Yani şu an için çok ciddi bir e, ekonomik anlamı olmasa da yarın öbür gün kutuplar kutuplaştığında e, Türkiye'nin e, bir tarafı seçmek durumunda olacağı bir durumda kalabilir. Benim e, şahsi kanaatim ticaret açısından baktığımızda yani ekonomik açıdan baktığımızda Türkiye'nin ticareti e, batı tarafıyla yani Avrupa ile olan ticareti çok daha önemli. Çünkü bu tarafta Çin, e, Hindistan gibi Türkiye'nin tamamıyla rakip olduğu ülkeler var ve dolayısıyla bu, bu tarafta ticaretini arttırma olasılığı çok fazla yok. Ama şu an için eğer bir taraf seçmek gerekmiyorsa şu an için Türkiye'nin e, bu orta tarafta kalma siyasetini devam ettirerek bir ikisinin toplantısına katılabilir ama yarın öbür bir taraf seçmesi gerekiyorsa e, bence şahsi kanaatim e, batı tarafını seçmesi Türkiye'nin ekonomik çıkarları için daha iyi olacaktır. Şimdi ekonomik çıkarlar demişken o küreselleşme furyasının geride kaldığı ve bölgeselleşmenin e, her ülkenin kendi ihtiyaç ve çıkarları doğrultusunda Bazen ikili, bazen üçlü, bazen beşli e, yeni ittifaklar ekonomik olarak kurduğu bir dönemden geçiyoruz. Peki e, siz Batı tarafıyla ilişkilerin aslında ekonomik açıdan Türkiye'ye daha fazla fayda getirebileceğini de ifade ettiniz. Hocam peki e, hani BRICS bir nevi biraz daha yine ekonomik olarak bakın hani Türkiye'nin de tabii birçok tercihi var çok güçlü. Hani Türkiye'nin de eli boş değil mesajı bir yandan batıya veriyor olabilir mi? Ben de nacizane öyle düşündüm. Ne dersiniz? Tam olarak böyle. Ben de böyle bir tweet atmıştım zaten dün. Ee, yani Türkiye'nin eli güçlü. Yani siz sadece tek değilsiniz. Batı açısından baktığımızda hani Batı ittifakı sadece tek değil. Artık başka ittifaklar da var. Dolayısıyla Türkiye'nin de eli güçlü. Türkiye de bu anlamda başka ittifaklara gidebilir. Türkiye'nin gücünün bir daha acaba farkında 
olun gibi bir izlenim mi vermek isteniyor? E, bu da söz konusu olabilir. Bu da mümkün. E, ben açıkçası biraz da işin bu boyutu olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilk başta sahiplenilmedi biliyorsunuz. Bu Rusya tarafından ortaya konuldu. Ama Türkiye bunu biraz sahiplenmekte gecikti. E, bugün evet katılıyoruz gibi bir açıklama geldi. Rusya tarafından e, bu açıklamaları biz hep duymuştuk. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman işin biraz daha böyle siyasi ve politik tarafına baktığımız zaman böyle bir şeyin olma ihtimali tabii ki çok yüksek. Ya Hekim çok teşekkür ediyorum hocam katıldığın için. iyi çalışmalar diliyorum sevgiler selamlar kapanışa doğruyu Derya hocamızla birlikte kapatmış olduk. Bir aranın ardından iş dünyasında tekrar birlikte olacağız.